Berlinguer a Fiumicino si ritrovano oggi nella paradossale condizione di essere considerati occupanti senza titolo. Il loro contratto è scaduto nel 2018, il costruttore è fallito lasciandosi alle spalle un mutuo da 3 milioni e 800 mila euro e il timore di doversi accollare l'onere di quel mutuo ha dissuaso il comune dal procedere alla revoca della convenzione per riprendersi le case, ciò che gli inquilini gli chiedono a gran voce di fare. Soprattutto il fallimento introduce nella vicenda un altro protagonista, il curatore fallimentare, il dottor Giovanni Treglia. Abbiamo invano cercato di intervistarlo e ci ho posto un cortese di niego motivato con il suo ruolo di pubblico funzionario. Naturalmente il curatore deve portare avanti la vendita degli appartamenti per tutelare i creditori del fallito. La legge prevede che gli inquilini del piano di zona abbiano un diritto di prelazione, ma a quali prezzi deve avvenire questa vendita? Non certo quelli di mercato, ma quelli previsti dalla legge sull'edilizia agevolata, i cosiddetti prezzi massimi di cessione. La curatela aveva diciamo, stabilito un valore molto più, alto, cioè molto più alto, più alto rispetto a quello che noi abbiamo, diciamo, eh, gli abbiamo indicato, perché lì c'è un prezzo massimo di cessione, non ci può essere un prezzo eh, più alto di quello stabilito dalla delibera comunale. I prezzi massimi di cessione non verranno superati, cioè il curatore fallimentare non si deve attenere a quelli. Il timore di una parte degli inquilini è che ora dopo anni di vicissitudini il Tribunale fallimentare possa decretare lo sgombero delle case. Siamo creditori, ci viene detto di dover lasciare le case per far sì che le case possano essere vendute e pagare poi con il ricavato i creditori, ma di fatto siamo creditori noi stessi. Noi abbiamo anche presentato nel 2016 attraverso il nostro legale una denuncia alla procura su quanto accaduto e rischiamo però che la giustizia, diciamo il tribunale fallimentare, se il comune non revoca la concessione così come è previsto dalla convenzione in caso di fallimento, rischiamo che eh, il tribunale fallimentare possa arrivare prima della giustizia ordinaria. Avvocato Perticaro, perché secondo lei, secondo voi, la revoca della convenzione da parte del comune di Fiumicino sarebbe in questo caso un atto dovuto? È un atto dovuto non secondo noi, ma secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio, che in un caso identico a quello di Fiumicino, il caso di Castelverde, ha deciso che l'atto di revoca della convenzione fatto dal comune di Roma era un atto dovuto su cui la pubblica amministrazione non aveva una margine di discrezionalità, quindi era un atto automatico. La nostra speranza è che una soluzione possa essere trovata presto, rispettando i prezzi che queste case di edilizia agevolata avrebbero dovuto avere per legge fin dall'inizio e tutelando quindi il diritto degli attuali inquilini di acquistarle a quel prezzo, poi forse. Un giudice dovrà stabilire se quello che è accaduto dal 2007 ad oggi in via Berlinguer possa avere conseguenze e chi se ne debba assumere la responsabilità.